அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய காணொலி நான் எழுதிய பாடலில் நான் ரசித்த வரிகள் பாகம் இரண்டு பாகம் ஒன்று நீ ஏற்கனவே பார்த்துருக்கலாம் பாகம் ஒன்றை பாராதவங்க மறக்காமல் பாகம் ஒன்றை பார்த்துருங்க இந்த இரண்டாவது பாகத்தில் எனக்கு நானே பகையானேன் என்ற படத்திற்கு நான் எழுதிய பாடல் ஒன்ற அது உருவான சூழலையும் அதுக்கு நான் எழுதிய வரிகளையும் இங்கு ரசனை குறையாமல் சொல்ல போகிறேன் வாங்க அந்த பாடல் எப்படி உருவானது நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த எனக்கு நானே பகையானேன் படத்தின் இயக்குனர் யாருனா சுந்தர் இசையின் படம் ஜெபகுமார் இந்த படத்தின் பாடல் கோருப்பானது பெசநகரில் உள்ள தயாரிப்பாளர் அலுவலகத்தில் நட நடத்தணும் அங்கே நடத்தும் பொழுது மொதல் இயக்குனர் வந்து அந்த பாடலுடைய சூழலை சொன்னார் இந்த பாடலின் சூழல் என்ன அப்படின்னா ஒரு கணவன் மனைவி கணவன் வந்து தொழில் தொழில்னு ஊர் ஊரை சுற்றக்கூடிய ஆள் மனைவி வீட்டில் பிள்ளையோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு மனைவி கணவர் எப்போவாது தான் வீட்டுக்கு வருவார் அந்த வீட்டுக்கு வர நாளில் கூட மனைவி அணுகும் பொழுது அந்த சுகத்துக்காக மட்டும்தான் அணுகுவார் மற்றபடி அந்த பந்த பாசத்தை பகிர்ந்துக்கூடிய ஆண் கிடையாது மனைவிக்கு அந்த குழந்தையை விட்டால் வேறு உலகமே கிடையாது கணவர் பாசமாக இருப்பாரா அப்படின்னு இயங்கக்கூடிய ஒரு மனைவி அதே போல் தான் அந்த முறை வந்து கணவர் வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறாரு மனைவி பாசத்துக்காக இயங்கி நிற்கிறா கணவர் வந்து அந்த சுகத்துக்காக இயங்கி நிற்கிறார் இந்த தருணத்தில் ஒரு பாடல் உருவாது கணவருடைய ஆசைகளையும் மனைவியுடைய பாசத்தின் தேவையையும் அந்த பாடலில் கொண்டு சேர்க்கணும் அப்படின்னு இயக்குனர் கேட்டுக்கொண்டார் இந்த சூழலை உள்வாங்கி தான் நாங்கள் பாடல் ஆரம்பித்தோம் முதல்ல இசையம் பாடல் வந்து மெட்டு கொடுத்துட்டார் நான் மெட்டுக்கு எழுத ஆரம்பித்தேன் மழை மேகம் சூழ்ந்தது போல் மனம் இன்று மாறியதேனோ அப்படின்னு தொடங்கினேன் தொடங்கி எழுதிக்கிட்டே வந்தோம் எழுதிக்கிட்டே வரும் பொழுது எடையில் ஒரு மெட்டு அந்த மெட்டு நான் மெட்டை சொல்கிறேன் பாருங்களேன் அப்படிங்கிற மெட்டு இந்த இடத்துல நான் ரொம்ப தடுமாறினேன் அப்போ இயக்குனர் சொன்னார் இந்த இடம் ரொம்ப முக்கியமான இடம் இந்த இடத்துல வந்து அந்த மனைவியுடைய பாசத்தின் தேவையை கொட்டி தீக்கணும் அப்படி ஒரு வரியை கொடுங்க கவிஞரே அப்படின்னு இயக்குனர் கேட்கொண்டார் நானும் பல வரிகளை எழுதி எழுதி பார்த்தேன் எனக்கு அதில் அந்த மெட்டுக்குள்ளே திருப்தியாக உட்காரலை அப்படி உட்காந்தாலும் அந்த கொடுக்கப்பட்ட ஊமைகள் திருப்தி இல்லை நெடுநேரமாக முயற்சி பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் இயக்குநர்கிட்ட சொல்லிவிட்டு ஐயா நான் மொட்டை மாடியில் போய் எழுதுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய எழுதுகோலை தூக்கிட்டு மொட்டை மாடிக்கு போயிட்டேன் போய் பார்த்தோம்னா அங்கே மொட்டை மாடியில் வெயில் பயங்கர வெயில் காலம் சுற்றி வெயிலாக இருந்துச்சு இருக்க இடமே இல்லை அப்போது அந்த மாடியோர பக்கத்தில் வந்து ஒரு மரம் நின்றுச்சு அந்த மரத்தின் நிழல் கொஞ்சம் இடத்துல விழுந்துச்சு சரி நம்ம அங்கே போய் நிற்போம் சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல அந்த மரத்து நிலம் நின்றுக்கிட்டு நான் யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் யோசிக்க யோசிக்க அந்த மெட்டுக்குள்ள சரியாக சிக்கவே இல்லை கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நிலலை நான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன்ல பார்த்த உடனே மரத்தை பார்த்தேன் நிலலை பார்த்தேன் மரத்தை பார்த்தேன் நிலலை பார்த்தேன் சட்டுன்னு ஒரு வார்த்தைகள் தோன்றிச்சு என்ன அப்படின்னா அந்த மரமானது நமக்கெல்லாம் நிழல் கொடுக்குது ஆனால் அந்த மரமும் வெயிலில் தான் காயுது அதுபோல தான் அந்த மனைவியானவள் கணவன் மீது அதிக பாசத்தை கொட்டுறா ஆனால் அவளுக்கு பாசம் கிடைக்க மாட்டுக்கு பாசத்துக்காக இயங்குறா இந்த மரத்தையும் இந்த நிழலையும் அந்த மனைவியின் பாசத்தின் இயக்கத்தையும் ஒப்பிட்ட எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு யோசித்தேன் ஒப்பிட்டேன் மிக அற்புதமான ஒரு வரி வந்துச்சு எனக்கு அதுதான் இப்போ நான் சொல்ல போகிறது சரிங்களா வாங்க என்ன வரி வந்துச்சுன்னு அந்த மெட்டுகோட கேளுங்க இன்னும் ரசனையாக இருக்கும் அந்த தருணத்தில் எனக்குள்ள தோன்றிய வரிகள் என்ன அப்படின்னா நிழலை தந்து நிழலுக்கு எங்கும் மரத்தை போல மாறினேனே மரம் நிழல் கொடுக்குது மரத்துக்கு நிழல் இல்லை அதே போல தான் அவள் பாசம் கொடுக்குறா அவளுக்கு பாசம் கிடைக்கல அதை எப்படி சொல்கிறேன் நிழலை தந்து நிழலுக்கு எங்கும் மரத்தை போல மாறினேனே எழுதி முடிச்சுன்னு மெட்டுக்கு சேர்த்து பார்த்தேன் மெட்டு என்ன தன 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 இதான் மெட்டு மெட்டுக்குள்ள பாடி பார்த்தேன் நிழலை தந்து நிழலுக்கேங்கும் மரத்தை போல மாறினேனே உந்தன் அன்பு மட்டும் போதும் இவள் வாழ்ந்திட இவள் வாழ்ந்திட அப்படின்னு முடிச்சு மிக அற்புதமாக அந்த மெட்டுக்குள்ள அந்த வரிகள் சேர்ந்துச்சு ரொம்ப மகிழ்ச்சி இதை கொண்டு இயக்குனர்கிட்ட காட்டினேன் அவருக்கு ரொம்ப பூரிப்பு அற்புதமான வரி ஒரு மனைவியுடைய பாசத்தின் தேவையை அந்த இயக்கத்தின் உச்சத்தை இதை விட சிறந்த வரி கொடுக்க முடியாது அற்புதம்னு அங்கேருந்து எல்லாருமே கைதட்டினாங்க பாடல் கொறுப்பும் இனிதாக முடிந்தது 
ஒரு சில காரணங்களால் அந்த படம் வெளிவராமல் தடைப்பட்டது இருந்தாலும் அந்த பாடல் காத்து கொண்டிருக்கிறது வேறு படத்திற்காக விரைவில் அந்த பாடலை நீங்கள் திரையில் காணலாம் இதுபோல் இன்னும் பல காணொலிகளை தொடர்ந்து பார்க்க மறக்காமல் எனது பக்கத்தில் இணையுங்கள் விரைவில் வேறு சில படைப்போடு உங்களை சந்திக்கிறேன் என்றும் எழுத்தாணி முனையில் கவிஞர் செந்தமிழ்தாசன் தமிழ் எனது மூச்சி அது இருக்கும் வரை நானுறுப்பே நன்றி